ഹായ് പഠിക്കാൻ വിസിക്കാമെന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കേട്ടാൽ മതി ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതൊന്ന് വായിച്ച് ചില അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ കേൾക്കാട്ടോ അതിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോറിലാണ് ഹാപ്പി ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് മൂന്ന് പൂമ്പാറ്റകൾ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുമായിരുന്നു ദ വെയർ ഫ്രണ്ട്സ് അവർ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു വൺ വാസ് വൈറ്റ് വൺ റെഡ് ആൻഡ് വൺ യെല്ലോ ഒരു പൂമ്പാറ്റത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതും ഒരെണ്ണം ചുവപ്പ് എന്ന കളറിലും പിന്നെ ഒരെണ്ണം മഞ്ഞ കളറിലുള്ളതുമായിരുന്നു ദ പ്ലേഡ് ടുഗേദർ അവർ ഒരുമിച്ചാണ് കളിക്കാറുള്ളത് ദ ഡാൻസ്ഡ് ടുഗേദർ ഡാൻസ് ഒക്കെ കളിക്കുക എന്തൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ടുഗദർ ദ സക്ഡ് നെക്ടാർ ഫ്രം ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരുമിച്ചാണ് അവർ സക്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ സക്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് അർത്ഥം നെക്ടാർ തേൻ ഫ്രം ദി ഫ്ലവേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കത് എഴുതി പഠിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂമ്പാറ്റ ഗാർഡൻ പൂന്തോട്ടം സക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചെടുക്കുക അവിടെ അതായത് ഇവിടെ മറ്റേ തേൻ വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ കുടിക്കുന്നില്ലേ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് നെക്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂന്തേൻ അമൃത് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പൂന്തേൻ അതായത് പൂമ്പാറ്റകളൊക്കെ പൂന്തേൻ നുകരുന്നു എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർനൂൺ ദി ബട്ടർഫ്ലൈസ് വെയർ പ്ലേയിങ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഇറ്റ് സഡൻലി ഗ്രൂ ഡാർക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരം എന്താണ് ഇവർ ബട്ടർഫ്ലൈ അതായത് പൂമ്പാറ്റുകളൊക്കെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് സഡൻലി ഗ്രൂ ഡാർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടായി എ കോൾഡ് വിൻഡ് ബ്ലൂ ഒരു തണുത്ത കാറ്റ് വീശി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേയിങ് സെഡ് ദി റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റെഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു റെയിൻ മഴ പെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ലെറ്റ്സ് സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേയിങ് നമുക്ക് കളിക്കുന്നത് നിർത്താം സഡൻലി ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റെയിനിങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മഴ പെയ്തു തുടങ്ങി ദി ത്രീ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഗോട്ട് വെറ്റ് ഇൻ ദി റെയിൻ മൂന്ന് പേര് മഴയിൽ നനഞ്ഞു ദ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഫ്ലൈ അവർക്ക് പറക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി ദ ലുക്ക്ഡ് ഫോർ എ ഷെൽട്ടർ അവരൊരു അഭയത്തിനായിട്ട് അതായത് പാകം നനഞ്ഞിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നിരിക്കാനൊരു ഇടം തേടി എ സൺഫ്ലവർ വാസ് വാച്ചിങ് ദം ക്യൂരിയസ്ലി അപ്പോഴൊരു സൂര്യകാന്തി പൂവ് അവരെ ശ്രദ്ധ ക്യൂരിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ നേരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഗ്രൂ വളർന്നു വിൻഡ് കാറ്റ് ബ്ലൂ വീശി ഡിഫിക്കൾട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഷെൽറ്റർ അഭയം വാച്ചിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക ക്യൂരിയസ് കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ക്യൂരിയസ് എന്ന് പറയുക ക്യൂരിയസ്ലി എന്നൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു പോയം പോലെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ പോയം എന്നല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സിൽ അതാണ് സീക്കിംഗ് ഷെൽറ്റർ അതിൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയാണ് കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഇറ്റ്സ് റെയിനി ഹേവിലി ഷാൾ വി സ്റ്റേ ഹിയർ ടെൽ ദി റെയിനി സോവർ ആസ്ക്ഡ് ദി ബട്ടർഫ്ലൈസ് അപ്പോൾ ഈ സൺഫ്ലവറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചോദിച്ചു സൺഫ്ലവർ സൺഫ്ലവർ ഒരു ഗാന്ധിപ്പൂവിനെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് റെയിനി ഹെവിലി മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷാൾ വി സ്റ്റേ ഹിയർ ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നോട്ടെ ടെൽ ദി റെയിനി സോവർ മഴ കഴിയുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ ചോദിച്ചു ഇതിൽ ഹെവിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയേറിയതായി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് കേട്ടോ അതായത് മഴ നല്ലോണം പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഇനി ദി സൺഫ്ലവർ സെഡ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫെല്ലോസ് ദി റെഡ് ആൻഡ് ദി യെല്ലോ വൺസ് യു ക്യാൻ സ്റ്റേ വിത്ത് മീ ടിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റോപ്സ് റൈനിങ് അപ്പം എന്താ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഇതിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവപ്പും മഞ്ഞയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന്
അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ബട്ടർഫ്ലൈ അവരുടെ ദേഹത്ത് ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിൽ ഡിസ്മെയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിഭ്രാന്തരാകുക എന്നർത്ഥം പെബിൾസ് ചരൽക്കല്ല് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലിടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ശരിക്ക് എന്താ പറയുക പഠിക്കണം അർത്ഥവും പിന്നെ അതുപോലെ സ്പെല്ലിങ് ഒക്കെ എഴുതി പഠിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അതൊരു എന്താ പറയുക കൊറോണയുടെ ടൈമാണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും അറിവ് വേണ്ടത് തന്നെയാണല്ലോ ഓക്കെ താങ്ക്